ada seorang penyair nama Leonard Cohen ketika di Morrison meninggal dia keluarkan satu kata luar biasa cara meninggalnya di dalam bathtub kamar mandi sambil minum wine hmm. di Paris sungguh kematian yang luar biasa Indah, ya? ada orang Bantatan pengen gitu ah, jadi Bantut. apa dignity ya, dari segi lain bahwa itu meninggal dalam kebesaran Nah, ya jadi ada dia punya juga uh, semacam legacy yang ditinggalkan. Ini kan orang dilihat dari legacy. Ya, manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan garing. Kan gitu. Kita masih bisa bicara lagi tentang kawan kita satu lagi. Net apa nih? Ya. Seorang anak muda, ya lebih muda dari aku, mungkin lebih muda dari yang lain. Yang berangkat dari sebagai wartawan dan kemudian mempunyai nama besar, siapa yang tidak kenal Neta? Seorang dokter pengusaha dari Medan, Dr. Rosian Arbi, yang punya rumah sakit, rumah tabunda, mempunyai hotel Garuda Plaza, menelpon aku pada waktu Neta meninggal. Dia tanya, betul ya Neta meninggal? Iya Pak Rosian. Terus dia bilang begini, tapi Neta tuh keras ya? Aku bilang, salah, dok. Dia tidak kena, dia orang yang lembut, dia sangat lembut. Ya, tapi memang kalau dia tampil di ILC, dia tampil di acara itu, oh, nampaknya kayak nah. harimau dari Pak Biro. Jadi, jadi, tapi dalam hati ya, sama kita bicara pun sering tersipu-sipu. Kalau sama kita, ya. iya, Hah? senyum itu kan di kolom, tertahan senyum itu. Dan kemudian, ya. Ya, kalau kita lihat, nyata itu lembut sekali. Ya. Nah, orang melihat dia keras. Apa pandangan? Siapa yang dekat ini sama ini? Randin baik banget, murah hati juga. Kan kita sering ngadain acara-acara kumpul seniman itu. Ya kita tahu selalu, kan. selalu dia yang membebaskan. Ya, hmm. sempat juga di Anjungan Sumut juga pernah ya, Tan ya. Pernah juga. Pokoknya dia tuh hmm, ringan langkah juga, ya ringan memberi juga gitu. Iya, 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 ya, betul. Dan baiklah, ramah. Begini Bang. Aku kan sempat nebeng di kos-kos dia sama Asro itu. Dia yes, sama Asro. Hilang datang hilang. Sampai mereka bilang aku tinggal di, di Jatiwaring ini pemuda di batas kota, ya kan? Nah di situ lah ada cuplikan-cuplikan dia cerita. Dia pernah di Jogja, ya kan? Sampai mungkin kita pernah bercerita juga bagaimana dia jual koran. Oh, dia jual koran ya? Di apa di apa namanya? Dan. Sabu yang keras dan panas. Sampai dia bilang dendam sama tuh preman disuruhnya di nasi dikentutin ya nasi itu <laughs> dikentutin ya nasi itu dia cerita itu dikentutin ya nasi itu dikasih sama dia makan ini bang nasi padangnya bang nggak <laughs> 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 ya, ya. salah di Jogja di, di Jogja dia kuliah tuh nggak salah ya. dia wartawan apa pokoknya nggak sampai wartawan. dua tahun sebentar ya karena aku sama dia itu terpaut Dua tahun, eh, setahun dia enam, dia enam empat, aku enam lima. Mungkin beda bulan aja. Nah, sama dia itu beda bulan, tapi kalau utang setahun belum sampai lah. Beda bulan aja, sama beda tahun. Nah, terus dia jadi wartawan merdeka. Merdeka, nah, merdeka sempat juga bergabung sama kami. Ku, cak, udahlah masuk pos kota grup aja dulu, dan nganggur-nganggur ya kan? Nah, kenapa besok Darmanto? Aku bilang, Pak Dar, itu neta masih belum ada kerjaan tuh sementara udah masuk di aksi aja ah dia sempat di aksi aku ah, tahu akhirnya bergabung di aksi ah, begitu cerita cerita aksi itu apa aksi itu tabloid aksi tabloid oh oke okay. ya tentu aksi politik sampai akhirnya dia tempatnya terbit ah, sampai dia bilang ya aku tak mau lama-lama di sini aku pindah lagi lah saat itu begitulah dan dia tuh suka ngumpul juga dia tuh sempat juga berteater di Jakarta Barat, Amin Kamil. Kamil, ya kan. Nah, tapi gak lama juga. Dia ini sebagai wartawan serba bisa loh. Tulis eh, hiburan bisa, olahraga bisa, dia serba bisa. Dan dia kalau menjelaskan penulisan pun gak mirip-mirip kayak Bang Sori. Ya, eh, kau salah ini gak gitu dia. Seluruh hmm. dia, seluruh. Seperti senyumnya. Di kolom itulah. Setelah gini, ketika dia nggak bergabung sama kita lagi, karena kesibukan hmm. lain, ya kan? dia sibuk membuat komunitas di kandang ayam. Yang konon kabarnya, dia take over uh, 
restoran kandang ayam itu. Kalau aku nggak salah dari kawan-kawan. Di mana itu? Ramangun. 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 Tidak pernah ke sana. Ramangun. Ya. Tata punya catatan. Kemarin waktu Neta itu, dia bukan okay. tulisan dia. Gimana Neta itu, Tan? Iya, Bang. Neta itu kawan yang unik. Mana ya? Aku kenal dia sih memang ketika 10, 10 tahun lebih lah ya. Kita ketemu dulu pertama di Neta Rabu. Hmm. Uh, Kemudian kulihat uh, dia di IPW, lalu keliling dunia. Kurasa dua per tiga kota-kota dunia udah dijalaninya. Hmm, yeah. Dan kemudian uh, jadi sigarman. Seperti yeah. itu, Neta itu anak medan yang luar biasa. Aku melihatnya itu tokoh sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita ini kan gitu kita lihat penampilan selo-selo begitu kita anggap biasa-biasa tapi sebenarnya dia tokoh negeri ini juga di IPW itu kuasa dia lah yang 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 membuat IPW itu terus berkibar walaupun kita nggak tahu tuh ini kan dia ketua presidium IPW anggota presidiumnya malah kita nggak tahu lagi tuh apa-apa aja itu lembaga apa itu. Johnson itu ada Johnson ada Johnson di situ ada Johnson pernah sebentar. Jadi neta ini yang ku baca ini perpaduan antara tiga tokoh Pane juga nih yang ku tulis kemarin. Yeah. Satu Sanusi Pane. Pane betul. Sanusi Pane ini sastrawan yang idealisnya luar biasa dan dan sangat cinta Nusantara Indonesia. Itu makanya pernah ke Santine Ketan ya Santine Ketan di katanya Rabindranath Tagore itu kan. Oke, oh, okay, okay. berguru di situ dan jujurnya luar biasa. Jadi pernah jadi pejabat di di balai bahasa semua. Nah itu dulu pernah nggak pernah bawa mobil dinasnya ada tapi nggak mau jalan kaki mana mana. Nah itu tipe uh, yang diwarisi Neta juga, nih. walaupun dalam bentuk lain lah ya. Tapi idealisme dia ada di situ. Kemudian Lafran Pane, Lafran, uh, ya. adiknya ya. Sanusi Pane, hmm. pendiri guru, AMI. iya pendiri AMI, ya. uh, dan menjadi apa nama didengar kata katanya di mana mana. Hmm. Satu lagi tokoh yang mewar, yang diwarisinya keberaniannya itu Timur Pane, oh, jenderal, iya jenderal uh, 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 Griawan kita dulu itu kan di oh, tahun empat gitu. puluh an itu. Dan dia itu pemimpin uh, pasukan di Sumatera Timur dulu, terkenal ya, Timur Pane. Nah, keberanian Timur Pane ini diwarisi lewat IPW. Aku pun heran. Heran memang. Ini agak misterius juga sih memang neta. Tapi aku kira uh, keberanian itu memang keberanian orang yang jujur memang. Yang polos, jujur, apa adanya. Kita lihatlah di TV, dia bisa langsung nyeletuk kadang-kadang tajam dan kadang-kadang bukan tajam lagi langsung ke inti persoalan tentang jenderal-jenderal polisi ini dan yeah. itu besok dia udah berteman lagi sama jenderal itu gitu aku ini ilmu apa yang dipakai neta nah jadi aku menganggap dia selain aktor juga bahwa dia pernah berteater dengan Amin Kamil kemudian pernah menulis puisi cerpen juga tapi Uh, aktivitas dia sebagai uh, apa namanya pejuang tidak tidaknya lah walaupun mungkin ada kontroversi tentang Neta tapi aku melihatnya sebagai kawan sahabat anak Medan yang berani uh, ya. melawan uh, apa namanya persoalan-persoalan jumut di kepolisian setiap kali ada persoalan dia bisa bisa katakan ini ketika terakhir yang aku ingat soal novel Baswedan ribut soal wah ini begini itu dia bilang nggak ada itu itu soal administrasi kepegawaian biasa aja itu nggak ada urusan agama politik nah eh, itu ya. betul aku berpendapat begitu sih dan dia menyuarakan itu gitu. jadi uh, dan dia tokoh lah aktivis lah aku kira itu kenapa nggak juga di Medan ada nama Neta Spanel lah biar orang tahu juga bahwa ada ada seorang yang anak Medan yang pemberani, pemberani dong. Ya. 
Tonton aja, tonton aja sebentar kita lagi. Akan dalam tulisannya menulis Peta sebagai Sigerman. Karena di akhir hidupnya dia dikmati, jadi hidup itu. Dia suka dengan Sigar. Aku melihat ini adalah satu bukan stop ya, tetapi adalah satu tangga sukses yang sudah diraihnya. Bayangkan seorang penjual koran ini hari bisa duduk di Paris menghisap cerutu. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu. Dan kemudian nikmat dia, dia nikmati hidup ini. Ya. Aku melihat dia itu tidak pernah dia menunjukkan dia tidak punya dana. Kalau dia duduk sama kita, sama-sama makan, belum kita sempat cabut dompet, sudah terbayar malam itu. Restoran itu. Kemurahan hati. ya. Jadi, kemudian tapi dia bisa beringas. Banyak barangkali perwira-perwira polisi yang kalau udah disentil oleh Neta, udah mulai ini kacau. Tetapi ya. Neta itu adalah contoh satu orang yang very colorful. Dia sangat berwarna. Coraknya banyak. Dia bisa menjadi seorang pemalu. Kok banyak dia pemalu. Dan kurang begitu akrab dengan perempuan-perempuan. Ya. Jadi bukan apa dia, bukan Portugal dia. <laughs> Ada peristiwa menarik dari Neta nih. Ah. Waktu ini karena dibilang pemalu-pemalu ya kan, teringat ah. awak. Jadi datanglah ke kontrakan itu di sebuah pojok. Kenapa kau nangis net? Kau bilang. Neta saya rasa tanya kayak pelimuda pelimin dia. Kau tuju. Kenapa? Kenapa pula meninggal ini awak pikirkan? Ih, kenapa kau nangis? Kau tengok di dalam ada pula cak yang istrinya sekarang ini. Wah, benar kita lagi lagi cak benar lagi. Oh, jadi dia bisa tersentuh cinta ya? Ah itu. Aku, aku cabut langsung. Hmm. Artinya itu karena tadi dibilang, abang bilang tadi dia ah, punya ada apa gitu. Iya iya iya. Ya, ya. dia, 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 dia orang sopan. Aku bersaksi dia orang baik. Walaupun mungkin ada kontradiktif, tetapi kita ya. manusia anak Medan itu memang harus colorful, harus punya kontradiksi dalam hidupnya. Nah, Kalau kita lurus-lurus saja itu bukan anak Medan. Bang Sori yang begitu tenang itu bagaimana orang kontradiktif? Seregar yang tenang kontradiktif. Iya iya iya. Kalau buat regar itu kan harusnya kayak Rizal ini kan? Iya. Harus teriak-teriak. Tapi aku ingat juga dia pernah teman yang cerita dia bukan cerita. Ketika ulang tahunnya tahun yang lalu tahun 2020 di kandang ayam itu. Iya. Tak tahu aku berapa orang, mungkin bisa sepuluh orang itu kali di situ. Lebih lah. Abis ulang tahun itu dia bagi amplop satu orang lima ratus ribu. Satu orang kawan. Iya. Iya. Ayang tadi. Iya aku heran ini. Gak itu. Kita bertanya uang apa untuk apa kan dia? Kalau dibagi aja gitu. Tapi aku lihat dia lagi. Uh, nyegar di rumah, di teras rumah, atau di ruang tamu, aku tengok ruang, rumahnya sederhana sebenarnya. Biasa saja. Yeah. Sederhana. Yeah. Nah, yeah. Ini, <laughs> ini luar, luar biasa. Mis, misteri, tapi tapi keren lah. Keren. Dia orang bukan orang kulit. <laughs> orang murah hati, orang murah senyum, murah yeah. berpendapat, dan yeah. tidak sombong. Tidak sombong. Cerita yeah. dari luar negeri, segala macam, kan ada kesombongan di situ. Tidak <laughs> malah dia buat lucu-lucu. Aku, aku neta itu begini. Aku tidak tahu neta sebenarnya. Kalau Tatan, Iwan, Rani, ya, karena aku mengasuh ruang sastra abrakada berada di hari yang waspada, ya, tulisan kalian datang ke aku. Jadi aku tahu nama-nama kalian semua. Nah, kalau neta, aku nggak tahu. Ada bang, itu bang. Ya, mungkin aku salah kalau di luar kita pakai nama lain kan, Wan? Ada, ada nama aslinya dia. Nggak, kayaknya di abrakada ada bang. Apa oh, ya? ada berat ini pernah di waspada ada dia bang. Pakai nama eh, dia waspada dan analisa ada dia bang. Pakai nama apa ya? Pakai nama, pakai nama samaran bang. Oh. Yes. Atau atau mungkin saat itu aku sudah berangkat ke Jakarta tidak lagi megang itu. Kita ya, apa dia? Ya, ya, betul betul betul. Bisa jadi. Oh. Karena dia delapan puluh tujuh masuk Jakarta. Delapan enam. Delapan enam. Saya jumpa dia ya. itu delapan puluh enam delapan tujuh itu di dalam gang masih itu datang saya. Ke dalam gang lah, menyedihkan juga waktu itu lihat Neta sama datang. Nanti kamu kan tuh, itu. Nah, berdua sama si Asro. Iya, si kawan. Lah, ada kursi uh, ngampar gitu, uh, yeah. dikenalkan sama. Ayolah kita, uh, saya kan waktu itu ke Sugeng dulu, 
Maaf nih yeah. kalau ke Su, geng. Kan Su, geng kawan SMA, geng. Gimana? Ayo kita ke Neta. Dibawa lah sama Su, geng. Su, geng waktu itu di Ria Film, kan? Waktu sibuk soal Majalah film. film, ya kan? Majalah Film. Nah, dibawa lah. Ini Neta. Saya udah tahu nama dia di, di koran, Neta ini. Oh, ini Neta dan Nasro. Berdua. Nah, itu tadi soal cewek. Off the record, saya nggak ceritakan soal dia itu. Waktu itu berjumpa. <laughs> saya lagi dikletik di soal cewek, gitu. Karena nggak tahu waktu itu pacarnya Asro sama pacarnya Neta itu apa kakak beradik apa enggak itu waktu itu ada. Bukan Asro sama Fuza barangkali. Enggak, enggak sama Fuza. Oke. Okay. Beda sama Fuza, semua sama, sama Neta. Nah kita tahun 2009, saya ingat ini karena dialah ini kita bisa jumpa, bisa zoom, zoom kayak gini. Jadi waktu itu dengan Fuza, karena saya udah lama sama Fuza sama Tatan ini jumpa Puja tahun 80-an saya udah ketemu Puja awak nih ketemu Puja kau bukalah Facebook nah, saya cuma main Facebook nah, saya mulai main Facebook tato situlah di add add Bang Is segala macam Tatan dan semuanya di add situlah TikTok sama si Puja bagaimana hmm. kalau kita ngumpul-ngumpul ja ja oke okay, kata si Neta Ayo, itulah awalnya kita bisa ngumpul kayak gini lahirnya. Yeah. Nah, Trabu itu, itulah jasanya yeah. Neta. Janji, oke okay lah. Aku tanya masih si Puja, ya berapa berapa duit habis dia sejuta dua juta? Cukup lah, awak punya duit. Abang. Begitu masuk ke Nat Trabu, Neta rupanya udah nunggu di depan Nat Trabu. Awak keliling-keliling nggak ada orang mana nih seniman medan. Nggak mau makan aja sulit kali. Awal lihat ada orang rapi, baju putih, eh, bersih. Bersih. Nah, eh, maaf ini neta ya? Iya, kaget dong bang dari dulu. Kreak pea, maaf nggak kreak pea. Iya betul betul betul. Dulu kreak pea, jumpa orang rapi kan ya, menuju kota kota apa biru tuh. Iya iya. Tuh pasang mau bayar, lu dibayar sama dia.